आज हमारा टॉपिक है होमियोस्टेसिस व्हाट इज होमियोस्टेसिस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन और नियरली मेंटेन इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं या नियरली कांस्टेंट रखते हैं ये हमारे साथ डेफिनेशन है होमियोस्टेसिस की नाउ द मैकेनिज्म ऑफ होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन और एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस जो चेंजेस होते हैं यह इंटरनल एनवायरनमेंट में वो चेंजेस होते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसको हम स्टिमुलस कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस टेंपरेचर की वजह से होते हैं टेंपरेचर या डाउन होते हैं या हाई होते हैं और जो इंटरनल चेंजेस है वो पैथोजन के अटैक की वजह से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस इसकी वजह से इंटरनल चेंजेस होते हैं फिर हमारे साथ दूसरे नंबर पर है रिसेप्टर या सेंसर part of the body which detects the changes and feeds that information back to the control center for example narrows ending in the skin deep jo changes hote hain usko detect karne ke liye hamare sath hai receptor ya sensor fir teesre number par hamare sath hai control system ya integrator component of homeostasis which integrates data from the sun sensor and stored set point data for example brain ye jo sensor se jo data hai wo collect karte hain aur usko store karte hain for example brain mein wo store karte hain fir hamare sath hai effector part of the body which give response under under the instruction of instruction of control system for example muscles are ब्रेन जो कंट्रोल सिस्टम जो इंस्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन एफेक्टर को प्रोवाइड करते हैं इसके मुकाबले में हमारे एफेक्टर हैं वो रिस्पांस देते हैं ये हमारे साथ में मसल होते हैं या ब्रेन होते हैं दिस दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर टॉपिक पहले हमारे साथ स्टिमुलस होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं फिर उसको सेंसर डिटेक्ट करते हैं फिर हमारे साथ ही कंट्रोल सिस्टम्स वो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हमारे साथ इफेक्टर होते वो रिस्पांस देते हैं इसके मुकाबले में नाउ द एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी थर्मो रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस हमारे बॉडी में थर्मो रिसेप्टर है जो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं हाइपोथेमस इन फोर ब्रेन इज अबॉडी थर्मोस्टेट हमारे साथ हाइपोथेमस है ये थर्मोस्टेट है थर्मोस्टेट है स्टिमुलेटेड वन हाइपोथेमस एक्ट ऑन इफेक्टर्स फॉर कूलिंग और हीटिंग द बॉडी टू रिवर्स द चेंजेस टू द सेट पॉइंट जब टेम्परेचर राइज या डाउन होते हैं तो हाइपोथेमस हाइपोथेमस एक्टिव होते हैं और इन चेंजेस को रिवर्स करते हैं सेट पॉइंट को फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है जब ये 45 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो फिर भी उसको ये रिवर्स करते हैं वापस 37 पर ले आ जाते हैं उसको हमारा इसका ये हाइपोथेमस हाइपोथेमस ही काम करते हैं This is all about of our topic mechanism of homeostasis thank you